Рок и герой. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Приветствую всех друзей! Сегодня я хочу рассказать вам по просьбе подписчика, что происходит с даром ведьмы при ее смерти. А также я советую посмотреть всем мое видео на канале Кому интересна данная тема о ведьмах. В правом верхнем углу вы увидите всплывающее окно и ссылку на видео, где я рассказываю подробно о ведьмах и какие они бывают. Что касается поездок в места паранормальных явлений, то буду рад вашей помощи каналу для организации выезда и приобретения необходимого оборудования. Ссылки на помощь каналу находятся в описании под видео.
если вам интересна данная тематика паранормальные явления, то тогда подписывайтесь на мой канал и давайте узнаем об этом паранормальном феномене. О том, как умирают колдуны, придуманы многочисленные легенды, зафиксированы реальные факты истории. При жизни ведьмы развивают могущественную астральную сущность, используют в различных обрядах, ритуалах, предсказаниях. Перед тем, как умирать, они обязаны передать магическую силу другому человеку, освободив душу для перехода в загробный мир. Как происходит смерть ведьмы? Охоту на ведьм переживала Западная Европа до 17 века, католические, протестантские государства. Одни относятся к магии и заклинаниям скептически, другие побаиваются проявлений волшебства, третьи перекрещиваются, встретившись с таким человеком, плюют через левое плечо, молятся Всевышнему. К колдунам относятся по-разному. Существуют легенды о том, как умирают ведьмы, о передаче дара, последствиях приворотов, порчи, заговоров. Церковь относит силу магов к бесовству, однако к помощи чародеев продолжают обращаться. Бриджит Бишоп, Салимские ведьмы, Анна Колдингс, Дачанка Кайль Мэри умирали под языками пламени. Диким наказаниям чародеи больше не подвергаются, но им требуется передать одержимость нечистой силой. Новые способности тайное наследство получает. Кровный родственник ворожей, ученик. Последователь прорицательницы, владеющий магическими знаниями в теории, чернокнижник, темный колдун, любой смельчак, готовый принять другую судьбу по соглашению, человек, нечаянно оказавшийся возле умирающей ведьмы. При жизни чародей заключает договор с темными силами. Своеобразный бартер предполагает передачу физического тела медиумов, экстрасенсов в пользование нечисти. Совершая определенные обряды, заметно, как ведьмы меняют голос, внешность, цвет глаз. С колдуном происходит некий транс, он напоминает шизофреника. Одержимость – подтверждение тесного контакта с потусторонними силами. Когда умирает колдун, злому духу требуется другая обитель. Новым домом становится сильный человек, способный продать душу дьяволу. Колдун умирает спокойно, будучи знаком с таким смельчаком. Кровная родственница, если это не замужняя девушка, даже против своей воли перенимает знания. Дар прорицательницы. Когда ведьма умирает, родственники могут отказаться, откреститься от нее. Тогда находится совершенно незнакомый странник, готовый перенять могущественный дар. Перед тем, как умирать, ведьма может и не найти, кому передать нечистую силу. Она начинает бесноваться, проклинать, раскидывать угрозами, иногда впадает в литургический сон. Когда у вещуния нет вариантов передачи сил. Первыми признаками, что она умирает тяжелой смертью, окажутся разложение, гниение тела при жизни, покрытие кожи язвами, бородавками, стремительное формирование сутулости, неприятный трупный запах который невозможно вывести. Эти явления доказывают, что перед физической смертью душа ведьмы постепенно перемещается в загробный мир, а тело продолжает жить под управлением нечисти, гнить. Колдунья мучительно умирает. Существует поверие, чтобы облегчить предсмертную участь ведьмы, в доме необходимо разбить потолок над телом полумертвой ведуни. После периода инквизиции, когда колдунов сжигали на костре, чародеев стали хоронить в гробах. И их протыкали осиновым колом, укладывали лицом вниз. Есть множество скептиков, убежденных, что мистики и магии не существует. На кладбище ведунов не хоронят и в церкви не отпивают после того, как они умирают. Можно ли облегчить страдания колдуна? Смерть ведьмы – астральная борьба человеческой души. Считается, что мучительная агония магов, наказание за их темные дела, совершенные при жизни, главная причина мучительной расплаты. Когда ведьма уходила в иной мир, ее дом заколачивали намертво. Запрещалось присутствовать рядом во время кончины знахарки. Нельзя реагировать на ужасающие крики, вопли, длящиеся не одну ночь. Облегчить страдания можно в единственном случае – Перед тем, как умирать, она должна успеть передать дар. Испытывать страдания колдунью заставляют души невиноубиенных от приворотов, заговоров и проклятий. Попытка облегчить агонию ведьмы с помощью экзорцизма может быть успешной. Считается, что именно бесы, овладевшие телом ведуньи, 
заставляют испытывать ее невыносимую боль. Если ритуал проходит удачно, то колдовство после смерти колдуньи исчезает, магия пропадает, как только ведьма умирает. Есть несколько правил поведения во время смерти магов. Если он умирает в частном доме, разбирается крыша, скат. В квартире ломать бетонный потолок нельзя, поэтому для облегчения участи мага открываются двери и окна. Важно закрыть в помещении зеркала, отражающие стекла темными полотнами, чтобы душа ведьмы в момент, когда она умирает, не попала в зазеркалье, не навредила живым. В давние времена предсмертные муки останавливали с помощью веретена, сделанного из осины. Предмет укладывали в руки колдуньи, а та проговорила все свои злодеяния. Позже веретено сжигалось в печи, а ведьма испускала дух. В наше время облегчить мучение колдуна получится с помощью окуривания благовониями в момент, как он умирает. Темные сущности боятся аромата ладана, можжевельника, сандалового дерева. Священник может провести определенный обряд по изгнанию дьявола, но редко кто соглашается. Действенным способом облегчить агонию станет передача силы. Найти бесстрашного смельчака затруднительно, поэтому часто ведьмы умирают в беспокойстве и терзаниях. Куда девается магическая сила и может ли колдун помогать после смерти? Если волшебный дар не перешел в руки следующего поколения, энергия трансформируется в некие субстанции. Они могут принимать вид призрака, приведение лярвы. Когда умирает черная ведьма, последствием ее кончины оказывается появление нечисти в доме. Рекомендуется осветить помещение, повесить на стену икону, чтобы изгнать негатив. Ночные кошмары, странные звуки в квартире, быстрые тени на стенах, завывание собаки, шипение кота и беснование других животных – явные признаки присутствия неупокоенной души в доме. В загробном мире у ведьм не остается полномочий и сверхъестественных сил. Но помогать близким или тем, кто обращается к ним мысленно, они способны. Благодаря определенным ритуалам, заговорам, спиритическому сеансу можно вызвать их дух. Любая энергия не исчезает, а лишь переходит из одного состояния в другое. При правильном обряде дух мага сможет помочь вам обрести силу, привлечь удачу. Помогают личные вещи ведьм, кулоны, предметы быта, книга заклинаний и прочее. Они наделены особой магией и могут как помочь, так и нанести вред. Любой колдун помогает после своей смерти, если к нему обращаются с должным почтением. Но тревожить душу покойной ведьмы без знания ритуальной магии не стоит без крайней надобности. Почему, когда умирает ведьма, разбирает крышу? Большое значение уделяется крыше дома при прощании с колдуньей в момент, когда она умирает. Душа прорицательницы еще при жизни была продана дьяволу. Просто так темные силы не могут оставить тело в покое. Замкнутое пространство, в котором умирает ведьма, лишь усугубляет ее боль. Потолок. Крыша разбираются над постелью старухи, открывая своеобразный портал, через который душе будет легче вылететь наружу, когда умирает тело. Колдовство имеет две стороны медали. Магическая практика ведьмы способна уничтожить судьбу, приворожить, заставить действовать против своей воли. Ритуалы призваны скрепить союз молодых, вылечить от недугов, привлечь удачу. В обоих случаях люди имеют дело с потусторонними силами. Дьявол дарует власть магу, которая в результате превращается в зло, а мука от содеянного преследует его до последнего вздоха и приносит страшную боль, когда колдун умирает. Человеческая вера, любовь и сила духа способны сломать тяжелые кандалы, в которые себя заточила ведьма. Религия настаивает на запрете отпевания магов и прорицателей, однако еще при жизни любая гадалка может искупить свою вину путем причастия, молитвы до того, как начнет умирать. Продавая душу темному миру, гадалка, экстрасенс, маг не спасут себя от смертельной муки. Больницы не станут гарантией выздоровления, а похороны произойдут вдали от общего кладбища. Если в вашем роду по легенде были ворожи или знахарки, постарайтесь подробнее изучить их дар и причины смерти ведьмы. Если вам интересна данная тема о паранормальных явлениях, то советую вам посмотреть видео на моем канале, где я подробно рассказываю о них. Друзья, а вы что-нибудь слышали об этом? Расскажите об этом в своих комментариях. 
Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить все новинки на канале. А также, если вам нравится данная тематика, нажмите лайк под видео. До скорой встречи, Демура.